。凌晨四点，我接到一个电话：“妈妈，明天早上千万别走水南路。啊”电话那边传来一个小女孩急切的声音。我径直挂了电话，因为我根本没有女儿。第二天，我一如往常走水南路前往公司。突然，对面走来了一个黑影，掏出一把刀，直直的刺入我的心脏，一下、两下、三下，冰冷、剧痛。尖刀刺入心脏的感觉太真实了，我再次睁开眼。刀子刺进身体里的痛苦还历历在目，我居然还活着。我看向四周，黑漆漆的一片。这是我熟悉的房间，熟悉的床。难道刚刚只是一场梦？肯定是一场梦。我去年刚大学毕业，男朋友都没有，哪来的女儿？我打开手机看了一下时间，刚好是三点五十九分。我皱着眉看着手机上显示的时间，很快时间跳到四点整。突然，手机铃声响起，一个电话打了进来。我心里有些发毛，迟疑一瞬，还是接了那个电话。妈妈，我不是让您别走水南路吗？电话那头传来小女孩稚嫩的声音，带着急切，和梦中的声音一模一样。难道那不是一场梦，而是我真实经历过的？我死了，然后时间回溯，回到了死亡前。妈妈，我再说一遍，千万不要再走水南路了。电话迅速挂断，我甚至来不及问出心中的疑惑。我根本没有女儿，电话那边的小女孩到底是谁？我在打回去的时候，感觉是个空号，说不出的诡异。我的脑袋乱哄哄的，再也睡不着。就这么睁着眼到天亮。我的房子租在城中村，环境差了点，但是有其他好的地方，比如房租便宜，距离公司近。我从这里去公司只要走二十分钟，当然这必须从水南路走。如果换一条路，就要绕路，起码要四十分钟左右。想着尖刀刺入心脏的感觉，我心有余悸，我不想再感受第二次了。我想了想，最终选择了打车。我走到路口，等了一会儿，才等到一辆出租车。我上了出租车，在车后座上坐下，并提醒司机不要走水南路。上车不久，我就睡觉了。当我醒过来后，觉得周围的环境十分陌生，抬起头看了司机一眼，我的表情突然僵住。司机虽然戴着口罩，只露出一双眼睛，但是那双眼睛和把尖刀刺向我心脏的人一模一样。我心中涌现出惊恐，我有急事，我要下车。然而司机根本不理会我，而是猛踩油门，在我的惊叫声中，车速越来越快，直接冲出了大桥的门，冲入了江中。巨大的碰撞力扑面而来，我的五脏六腑像是碎裂了一般，我迅速失去了意识。黑暗中，我猛地坐起，大声喘息着。我摸到自己的手机，三点五十九分，我又回来了。果然，我陷入了循环。再过一分钟，那小女孩就会给我打电话。那小女孩究竟是谁？果然，手机铃声响起，那个电话再次打了过来。我很快接通了电话。你是谁？这一次，我抢先问道。妈妈，我是您的女儿瑶瑶啊。电话那头，熟悉的稚嫩童声响起。我未婚，没有女儿。瑶瑶，你是被绑架了吗？坏人威胁你，让你给我打电话的吗？我一口气问了好几个问题。妈妈，我没有被绑架，我是您的女儿，我想救您。他说着，声音突然变得急切和惊恐。不好，妈妈，他来了，我先挂了。转眼，电话就已经挂断。这个他是谁？既然瑶瑶是我的女儿，那陪伴在瑶瑶身边的，为什么不是未来的我，而是他？瑶瑶为什么那么怕他？他的目的究竟是什么？上集说到，我凌晨收到未来女儿电话，从而陷入无限死亡循环。此时挂断电话后的我，依旧不知道那小女孩究竟是谁，还有那个要谋杀我的人。如果是早有预谋，按道理该在水南路等着我才对。他是怎么猜到我要坐出租车，开着出租车来到路口的？刚好把我搭上了。我心中很多疑问。既然小女孩那里没什么线索，只能从那个要谋杀我的人身上查了。只有找出那个杀害我的人，我才能掌握主动权，摆脱被杀的命运。第二天天一亮。我先给出租车公司打了一个电话，一不小心落下东西没有，顺理成章的要到了那辆出租车司机的电话。我迅速给那位司机打了电话，谎称自己有东西落在了他车上。司机迟疑一下说道：“是一个手机对吧？”“是的。”“五千块，我给你送过来。”我答应了他，并约定好了地点。挂掉电话，我陷入了沉思中。这个出租车司机应该就是想敲诈一笔，这人要么贪财，要么缺钱，所以他杀我是为了钱。到达交易地点。有个陌生人朝着我走来，身高 1.65 左右，倒是和昨天这海司机对得上，但是体重至少是昨天那人的三倍。那人竟只走到我的面前。你是白小姐？你是朱师傅？他点了点头，手里拿着一个粉色手机。现金还是转账？我看了那手机一眼，说不是我的，我就匆匆跑了。我跑了很长一段时间，见那司机没有追上来，我才松了一口气。这辆车的司机并不是凶手，那就是那凶手偷开了这司机的车。那人到底是谁？我的目光四处扫了一眼。我现在正身处一个胡同之中，突然看到角落垃圾堆里出现了一个黑影，是他。他戴着口罩，我看不清他的脸，但是总觉得他在笑。下一秒，他猛地向我冲来，那一瞬间，我的脑袋一片空白。想要跑，他的身体却僵在那里动不了，眼睁睁看着尖刀刺入我的身体，冰冷剧痛。黑暗中，我再次醒过来，我又回来了。我连忙拿起手机，看了下时间， 2 0 2 2年11月27日凌晨3点五十九分，我被困在了11月27日。奇怪，太奇怪了，那凶手
，就像是提前预判我要做什么一般，然后事先等在那里杀我。他到底是谁？为什么要杀我？又是怎么预判我的行踪的？手机铃声响了起来，在安静的夜里格外突兀。那小女孩的电话打了过来，我连忙接起。妈妈，我是瑶瑶。瑶瑶，你是我的女儿，但是我现在没有女儿。在经历一系列诡异的时候，我脑海里冒出一个想法，然后问道：你那里现在是哪一年？妈妈，现在是二零二七年，瑶瑶今年三岁了。瑶瑶三岁就等于她是二零二四年出生的，现在是二零二二年，所以瑶瑶是两年后出生的。瑶瑶，你是我未来的女儿，你给我打的是跨时空电话。对，妈妈，你一定要努力活着，不然就没有瑶瑶了。对了，妈妈，明天千万别出门，就在家里待着。对了，门。很快，那电话就挂断了。瑶瑶的话都没说完，门，门怎么了？瑶瑶没说完的那句话究竟是什么？我的脑子越来越乱，完全理不清，我的思绪很乱。我在醒来的时候已经是早上七点，我想起瑶瑶的提示，千万别出门。经过三次轮回后，无论我走哪条路，都会被那人找到，然后杀死。所以藏在家里应该是最安全的。我将大门反锁，我还是有些不放心，又将书桌费力的挡在了门上。我看向鞋柜，总觉得有些不对劲，又一时想不出来。看着死死关着的门，我心里稍微安稳了一些，就坐在客厅的沙发上，静静的等待着。是不是熬过今天这一天，我就安全了呢？我总不能一直躲在家里。如果我没死，没循环重来的话，瑶瑶还会给我打电话吗？要是打的话，我一定要问清楚，那要杀我的究竟是谁？我的思绪乱糟糟的。突然，我想到鞋柜里为什么不对劲了。我习惯把鞋尖朝里，鞋跟朝外摆放，但是刚刚有一双鞋，鞋跟朝里，有人动了我的鞋。难道我这屋子里藏着一个人？我的背后顿时冒出一阵寒意。上集说到，我进入时间循环，接连三次被陌生黑影杀掉，就当我以为躲在家里就能逃过一劫时，我的余光却看到身后这时正站着一个人，一身黑色衣服，戴着口罩，他高高举着斧头，朝着我的脑袋砍来。黑暗中，我再次睁开了眼睛，大口的喘息着。我看了一眼时间，依然是三点五十九分，我还有一分钟的时间思考。看来躲在家里也不安全，我必须找出要谋杀我的人，先下手为强。所以我必须从瑶瑶口中问出更多的消息。根据前几次的经验来看，我有差不多三十秒的时间和瑶瑶通话。四点一到，瑶瑶的电话就打了过来。妈妈，瑶瑶，你别说话，回答我两个问题。第一，这次他会怎么杀死我？妈妈坐地铁去警察局，她将妈妈推下铁轨。第二，是不是只要我活过今天就能跳出循环？是的，妈妈，你活过今天就可以跳出循环了。很快电话就挂了。好在这次我已经问到我想知道的信息，只要我活过今天就能跳出循环。如果只是躲，我太被动了。前面几次我全都失败了，唯有主动出击才能有一线生机。这几次下来，我发现一个规律，只要我按照原来的路线走，那人会按预定的方式杀死我。比如走水南路被捅死那一次，后来我听瑶瑶的，乘坐出租车。那人像是预判了一般，选择新的杀死我的方式。我找出租车司机，那次也是一样，因为我的主观意识改变了轨迹，对方也随之采用了新的方式。所以这次循环，我决定按瑶瑶说的，坐地铁去警察局。但是有个疑点，为什么我不选择电话报警，而自己去警察局呢？就很诡异，依旧有太多的疑问理不清。算了，想不通就不想了。第二天一大早，我在包里放着强光手电，并换上一双防滑的登山鞋，出门去了。一进地铁站，我的心脏就狂跳起来。我看似专心等车，眼角的余光却一直扫向四周，等着那熟悉的身影出现。我扫了一眼屏幕，距离下一趟列车到达还有四十秒。看着数字倒数，我心里越来越紧张。突然，我看到一抹身影正在朝着我走来，正是那个凶手。他挥舞着手中的匕首，飞快地向我走来，而我立即拿出口袋里的强光手电，朝着他眼睛照去。他有些措手不及，我赶忙推了他一下，将他推入了轨道里。在他被推下去的刹那，他脸上的口罩掉落，我看清了他的脸，我心中惊骇到了极点。那是一张我怎么都想不到的脸，那张脸。无比熟悉，我见过无数次。在镜子里，是我自己的脸。我晕了过去，在醒来的时候，发现在医院里，消毒水的味道充斥着口鼻。我连忙去摸自己的手机。当看到时间的时候，心中涌现出劫后余生的喜悦。四点，但是日期已经是十一月二十八日。我跳出十一月二十八日的循环，来到了十一月二十九号。果然，杀掉那个谋杀我的人，就能跳出循环。我捂着脸，不禁哭泣起来，再也不用忍受那种随时可能被人杀掉的恐惧了。突然，我想到那摔下站台的身影，身体僵住。我杀人了，故意杀人罪。哪怕我是为了自保，恐怕我的后半辈子都可能在监狱里度过。那个人还和我一模一样，他究竟是谁？难道我有个双胞胎姐姐或妹妹？他为什么要杀我？我忐忑不安的等到第二天，依旧没警察来找我，这究竟是怎么回事？我心里忐忑不安了一上午，最终还是躲不过良心的折磨，去了警局自首。警察局里，我详细描述了这段时间里发生的事。果然，警察看我的眼神跟看疯子一样。就在昨天早上七点十五分的时候，在十二号线起点站，我将一个人推下去了站台。见我说的笃定，警察还是调查了一番。我等到中午，调查结果也出来了。我们查了监控，你没有推人下站台，也没人在地铁站发生事故。我脸上露出震惊的表情，怎么可能？我明明杀了人啊！你是不是工作压力太大，产生幻觉了？建议你去医院看看。我走出警察局的时候，就像做梦一样。难道之前发生的都是假的？我真的产生幻觉了？